ஒரு பெரிய சிலை நம்ம வேல்நாச்சியார் மாதிரி அவங்க கையில் வாழ் வச்சுருப்பாங்க வேல்நாச்சியாருக்கு அப்படி சிலை இல்லை தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு தெரில ஜான்சி ராணி மாதிரி மாதை அங்கே கேட்கும்போது எல்லோரும் வந்து லிங்காயத்து லீடர் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க அந்த மாதே மாதாயின்னு ஒரு ஒரு பார்ப்பன நண்பர்கிட்ட கேட்டபோது அந்த அம்மாவை பயங்கரமாக திட்டினார் நான் அப்போ சரி ஓகே அந்த அம்மா ஏதோ செஞ்சுருக்குறாங்க அப்போ ஏதோ ரூல் இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு பிராமின் இவர் நான் கர்நாடகத்தில் ஜ இவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெகதீஷ் சட்டரை பேட்டி எடுக்கும்போது அவர் தான் பக்கத்தில் இருந்தார் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் லிங்காயத்துனா என்னங்க நீங்கள் லிங்காயத்தனா இல்லை நாங்கள் பிராமின் அப்படின்னாரு ஜெகதீஷ் சட்டர் லிங்காயத்து லிங்காயத்தெல்லாம் பிஜேபி தான் சப்போர்ட்டாக லிங்காயத்தெல்லாம் பிஜேபி தான் சப்போர்ட்டு சித்தராமையாவுடைய திட்டம்லாம் பழிக்காது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்போ அவர் வந்து பல்வேறு விஷயங்களை சொல்கிறார் அப்போ நான் லிங்காயத்து எப்படிங்க ஆன்டி பிராமினா அவங்க ஆன்டி இதானே அந்த அவர் அந்த பார்ப்பனருடைய கூற்றுப்படி பார்த்தா லிங்காயத்தை வந்து அவர் அப்படி சொல்லவே மாட்டேங்கிறார் அப்படிலாம் இல்லைங்க லிங்காயத்தை அது சித்தராமையா சும்மா சொல்கிறாரு அது வந்து இவங்க சும்மா கிளப்பி விட்றாங்க இந்து மதத்தை கூறு போட பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஏன்னா ஒரு பக்கம் இது ஒரு தனி தனித்துவம் உள்ள ஒரு கூட்டம் தனி மதம்னு சொல்கிறாங்க இவர் இப்படி சொல்கிறாரு என்னென்னா அவர் பல்வேறு விஷயம் சொல்கிறாரு அவர் வந்து லிங்காயத்திலெல்லாம் பிஜேபிக்கு தான் போடுறாங்க அதை கெடுக்க தான் காங்கிரஸ் இப்படி ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுது மற்றபடி லிங்காயத்து வந்து ஒரு இந்து மதத்தினுடைய ஒரு வருஷம் தான் அப்படிங்கிறது அந்த பிராமின் அவருடைய கூற்றாக இருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச பேச அவர் பல்வேறு விஷயங்கள் சொல்கிறாரு இந்த இந்து மதத்தை பிளக்கிற வேலையை வந்து சொல்கிறாரு சென்னை மாகாணமாக இருக்கும்போது முதலியார் கட்சி ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறாரு முதலியார் கட்சின்னு அவர் யாரை சொல்கிறான்ட்டு நான் திமுகவான ஏன்னா திமுகவுக்கு தான் முதலியார் கட்சிங்கிற பேர் உண்டு இல்லை இல்லை அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு கன்னட பிராமின் அவர் நீதி கட்சியை பற்றி அவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் முதலியார் கட்சின்னு சொல்கிறார் ஒன் முதலியார் பார்ட்டி முதலியாருங்கிறது ஒரு கேஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னாரு நான் உடனே அப்படிங்களா கேட்டு கேட்டுக்கிட்டேன் சரி அப்படின்ட்டு அந்த முதலியார்களால் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஃபண்ட் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட க இயக்கம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இவங்க எல்லாருமே அதாவது இங்கே நம்ம ஆட்கள் சொல்கிற அந்த வெள்ளக்காரன் கைக்கூலி ஈவேரா அண்ணான்னு சொல்கிற அந்த லாங்குவேஜ் கன்னட பிராமின் பிராமின்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த லாங்குவேஜ் இருக்குது அவங்க வந்து கரெக்டாக சொல்கிறாரு ஒரு முதலியார் கட்சி வெள்ளக்காரன் ஃபண்டு பண்ணி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு எதிராக உருவான ஒரு கட்சி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதுக்கு பேர் முதலியார் கட்சி கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட பாரதியார் பேசின அதே லாங்குவேஜ் நீதி கட்சி உருவானோ பாரதியார் சொன்னது இது ஒரு சாதி கட்சி அப்படின்னாரு நீதி கட்சியை பாரதியார் எழுதுகிற கட்டுரைகளை ஒரு சாதியின் அடிப்படையில் உருவார கட்சி இது முதலியார் கட்சின்னு பாரதியார் சொன்ன அதே லாங்குவேஜ் இந்த கன்னடத்து பிராமினுக்கு எட்டயபுரத்து பார்ப்பனருக்கு இருக்கிற அதே லாங்குவேஜ் தான் கன்னடத்து பார்ப்பனருக்கும் இருக்கு கரெக்டாக சொன்னார் இது ஒரு முதலியார் கட்சி ஃபண்டு பண்ணி பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்தியா நான் ஒரு மீடியா பேசுறதுனால என் மண்டையில் அந்த விஷயத்தை அவர் ஏற்றுறார் அந்த பிராமின் வந்து நான் கேட்குறேன் கன்னடத்து பாலிடிக்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கிறப்ப அவர் சென்னை மாகாண அரசியலை சேர்த்து சொல்கிறப்ப இதெல்லாம் சொல்கிறார் இவங்கெல்லாம் அப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க அது போல் கன்னடத்தில் உள்ள கல் ஏறக்கூடிய ஒரு சமூகம் இங்கே உள்ள நாடார் மாதிரி ஒரு சமூகம் போல் அவங்க டெக்கன் ஹால் கரால்டுன்னு அப்போ ஒரு பத்திரிகை நடத்தியிருக்கிறாரு அவர் அந்த அங்கே உள்ள ஒரு கேஸ்ட் போல் அவரையும் பயங்கரமாக திட்டியிருக்கிறாரு அப்போ யாரெல்லாம் அந்த காலத்தில் இவங்களுடைய இதுக்கு விடுபடாமல் ஒரு பத்திரிகை நடத்தி சுதந்திரமாக நான் பிராமின்ஸ் வந்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே அவங்க வந்து இவனுடைய கைக்கூலி வெள்ளக்காரன் கைக்கூலிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ அந்த வகையில் தான் அவர் லிங்காயத்துக்களை வந்து இந்து மதத்துலேருந்து பிளக்க முயற்சி அப்படிங்கிற அவர் ஒரு கூற்று சொல்கிறார் அப்புறம் மாதே மாதாயி அவங்கள பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் நினைக்கிறேன் நம்ம வேல்நாச்சியாருக்கு சமமான காலகட்டமாக தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியே பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த சனாதன அமைப்புக்கு தான் ரொம்ப ரீசண்டாக அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் அதற்கு முன்னாடி இந்த லிங்காயத்து அப்படிங்கிற வடிவம் வந்து பசவன்னருங்கிற ஒரு கன்னட பார்ப்பனர் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் அவங்களுடைய அக்கா அக்காவோ தங்கையோ விடவாராங்க அப்போ அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன தர்மத்தில் சனாதன தர்மத்தில் அதுவும் பார்ப்பன பெண்கள் மற்ற சாதி பெண்களை விட பார்ப்பன பெண்களுக்கு ஒடுக்குமுறை அதிகம் ஏன்னா எல்லா விதமான ஒடுக்குமுறையும் இருக்கிறப்ப அவங்க விட வாரப்ப அந்த பசவன்னரால் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல அப்போ இதுக்கு யார் காரணம்னு பார்க்கும்போது வைதிக மதம் இந்த சனாதன தர்மம் பெண்களை இவ்வளோ கேவலமாக்குது பெண்கள்ங்கிறப்ப பார்ப்பன பெண்களையும் சேர்த்து தான் அப்போ ஏன்னா பெண்களை உள்ளடக்கியது கிடையாது சாதி சாதின்னு
ஆனால் முழுக்க முழுக்க ஒரு சனாதன தர்மத்தையும் பார்ப்பன தர்மத்தையும் அப்போ உள்ள அமைப்பில் எதிர்க்குது இந்து மதம்லாம் அப்போ கிடையாது பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்து மதம்னு ஒன்று கிடையாது சனாதன அமைப்பு அவ்வளோதான் அதுக்கு கட்டுப்பட மறுத்து பசவனர் உருவாக்கின தான் இந்த லிங்காயத்து அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு இன்னும் சொல்லப்போனால் அது ஒரு மதமா சாதியான்னு சொல்கிறத விட நம்ம இங்கே இருக்க சைவ மைனமங்கிற மாதிரி அதை சொல்கிறது தான் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கோட்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட சாதின்னு சொல்கிறத விட ஒரு கோட்பாடு நம்ம இப்படி இப்படி இருந்துக்கணும் இப்போ நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாடார்கள் ஐயாவளின்னு தனியாக இருப்பாங்க தீபாவளி கொண்டாடக்கூடாதுங்குவாங்க ஆனால் இப்போ அதுக்குள்ளேயும் ஆர்எஸ்எஸ் நிறையா ஊடுருவி அது வேறு மாதிரி போயிடுச்சு தனியாக அப்படி தலைப்பா கட்டு கட்டிக்குவாங்க நான் ஆனால் அவங்க கடவுள் நம்பிக்கை தனி மதம் மாதிரி அது ஒரு ஐயாவளி அப்படின்னு எல்லா நாடார்களும் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் பேர் ஐயாவளிங்கிற அந்த விஷயத்த முடிசூடும் பெருமாள் அந்த கான்செப்டில் அந்த அந்த இதில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ஆண்டி பிள்ளைமாரு நிறையா இருக்கும் அவங்களுடைய ஒரே நோக்கம் பிள்ளைமாரு எதிர்ப்பு நிறையா இருக்கும் இப்படி ஒரு குரூப் உருவானாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிவங்க பக்கம் நகரத்தார் சமூகம் இருக்குது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்ன்னு நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் வந்து தான் திருமணங்களுக்கு இது வரையும் பார்ப்பனர்களை கூப்பிட மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க திருமணங்களில் வந்து குழந்தைகளை வந்து தத்து கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு விதமான சாதி சடங்கு அதுவும் அதே சாதிக்குள்ள தான் தத்து எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாரில் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைய தத்து கொடுக்கறது குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்க்கறது இந்த கான்செப்ட்லாம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லே கஸ்டம்ஸில் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாருக்குன்னு தனியாக சில விதிகள் உண்டு அதில் குழந்தைய தத்தெடுக்கிறது வளர்க்குறதெல்லாம் அவங்க விதிப்படி உண்டு நகரத்தார் சமூகத்தில் அவங்க திருமணங்களில் சடங்குகளில் பார்ப்பனர்கள் வரமாட்டாங்க அது ஒரு தனி கூட்டமாக இருக்காங்க புரியல அப்படி சொல்லுங்க நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் திருமணத்துக்கு செட்டியார் திருமணமா நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் திருமணம் ஆமா ஆமா அவரே சாதி மறுப்பு அவரு சாதி மறுப்பு திருமணம் நளினி செட்டியார் கிடையாது பெரியார் தலைமையில் தான் அவங்க திருமணமே நடந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டர் நகர பார்ப்பனர்கள் இன்னைக்கு வரையும் கிடையாது அவங்க ஒரு தனி கஸ்டம்ஸ் அவங்க பழக்க வள்ளலார் மரபு ஒரு மரபு இருக்கு வள்ளலார் வந்து திருநீலிகர் ஒரு சமூகம் ரொம்ப ரொம்ப சிறுபான்மை சமூகம் வட தமிழகத்தில் உள்ள திருநீலிகர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப மைனாரிட்டி சொசைட்டி வள்ளலார் மரபுன்னு இருக்கிறாங்க அது திருநீலிகர் மட்டும் இல்லை வள்ளலார் மரபுன்னு சொல்லக்கூடியவங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து பின்பற்றுறாங்க அவங்க இந்து மதத்திலிருந்து நாங்கள் வேறுபட்டவங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் எதிர்த்து அதில் இப்போ சரியான ஒரு உறுதித்தன்மை அவங்கள்ட்ட இல்லை இருந்தாலும் வள்ளலார் மரபும் பார்ப்பன எதிர்ப்பு மரபாக தான் இருந்திருக்கு திருமூலர் மரபும் பார்ப்பன எதிர்ப்பு மரபு தான் இது மாதிரி நகரத்தார் இது பிரான்மலை கலர் உசிலம்பட்டியில் பார்ப்பனர்கள் இதுவரையும் பெரும்பாலும் கூப்பிடுறதில்ல இப்போ நிறைய மாறிடுச்சு இப்போ நான் இப்போ நான் பார்ப்பனர்கள் வரமாட்டேன்னு சொல்கிற கல்யாணம் வேற பார்ப்பனர்கள் நம்மளை இதில் கூப்பிடக்கூடாதுல அப்படின்னு வழக்கம் வச்சிருக்க சமூகங்களில் நாடார் சமூகம் பிரான்மலை கல்லர் நகரத்தார் போன்ற சமூகங்கள்லாம் பார்ப்பனர்கள் நம்ம திருமணங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு இருக்கிற சில சமூகங்கள் இப்போ ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களாக பார்ப்பனர்களை அழைப்பது மட்டுமே ஒரு கௌரவம் நினைக்கிறக்கூடிய ஒரு கல்ச்சர் வந்துருச்சு டிவி சீரியல்லாம் ஏதோ ஐயர் வச்சு தான் கல்யாணம் எல்லா ஜாதியும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிரம்மையை உண்டு பண்ணதுனால அந்த மரபெல்லாம் உடஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ இந்த பார்ப்பன எதிர்ப்பு சனாதன எதிர்ப்பு மரபு இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம தமிழர்கள் பார்ப்பனர் இல்லாதவருடைய கடவுள் ம நம்பிக்கை மரபுங்கிறதே பார்ப்பன எதிர்ப்பு மரபாக தான் இருந்திருக்கு கடவுள் நம்பிக்கைங்கிறது நம்மளுடைய மரபு கடவுள் நம்பிக்கையை சிலை வழிபாடுங்கிறது நம்மளுடைய மரபு கடவுள் நம்பிக்கைங்கிறது பார்ப்பனர் மரபு கிடையாது அவங்களுடைய மரபுங்கிறது வைதிகமும் மந்திரம் தான் வைதிகமும் மந்திரங்களும் இருக்கணும் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அப்போ அப்படி பார்த்தா அப்படி ஒரு சைவ மரபு தான் லிங்காயத்து சைவத்திலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு காலாமுக பிரிவு கபாலிக பிரிவு பசுபாதம் இது மாதிரி பல்வேறு பிரிவுகள் இதில் காலாமுக பிரிவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வைதிகத்தை தூக்கி பிடிக்கிறது சனாதனத்தை கபாலிக பிரிவுங்கிறது சிவனை மட்டும் தான் தூக்கி பிடிக்கும் வைதிக எதிர்ப்பு உடையது கபாலிகங்கிறது அதுதான் சிவனுடைய மண்டையோடு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்போ இப்படி சைவம் மைனமாக பிரிஞ்சிருக்கும் போது தான் பசவன்னர் வந்து அன்னைக்கு உள்ள வைதிக எதிர்ப்புங்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இருந்திருக்கு சமணமாகவும் பௌத்தமாகவும் சாருவாகமாகவும் ஆசிவகமாகவும் இப்படி பல்வேறு வடிவங்களில் சனாதன எதிர்ப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு ஆரிய எதிர்ப்பு வடிவங்களில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய ஒரு வடிவம் தான் லிங்காயத்துங்கிறதும் கன்னடத்தில் பசவன்னர் எடுத்திருக்கிறார் பசவன்னர் ஒரு பார்ப்பனராக இருந்தாலும் 
இந்த பார்ப்பனத்தன்மை தான் வீட்டு பெண்களே பாதிக்குங்கிறப்ப அவருக்கு எதிரான ஒரு விஷயங்கள அவர் எடுக்கிறாரு அவர் ஒரு அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் அந்த காலத்தில் பிஜிலிங்கிற ஒரு ஒரு அரசருடைய அமைச்சர் வயில ஒரு அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறாரு இவர் எடுத்த முடிவுகளால் பார்ப்பனர்கள் ராஜாக்களை தூண்டி விட்டு இவர் அடிக்க வந்திருக்கிறாங்க இவங்க ஒரு கூட்டமாக இப்போ பேசுகிறவங்களாம் லிங்காயத்து கூட்டம் பேசுகிறவங்களாம் ஓடி போய் பல்வேறு இடங்களில் செதறி இருக்கிறாங்க அப்போ இப்படி தான் லிங்காயத்து அப்படிங்கிற ஒரு வடிவம் வந்து வந்திருக்கு அது ஒரு சைவம் கடவுள் மறுப்ப வலியுறுத்தல அது ருத்ராட்சம் லிங்கம்ங்கிற வடிவத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தருது இப்படி தான் கடைசி சித்தராயலு டூ அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் அந்த வசன கர்த்தாக்கள்ங்கிறாங்க அவங்களுடைய அந்த லிங்காயத்துகளுடைய பரப்புற அந்த சிதிகர் பேர் ஒவ்வொரு தலைவர்கள் மாதிரி இப்போ இஸ்லாத்தில் நபிகள் மாதிரி கிறிஸ்தவ தூதர்கள் மாதிரி அப்படி ஒவ்வொரு பதினெட்டு ஒருத்தரா அந்த கொள்கையை கொண்டு போறான் கடைசி சித்தராயல டூ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் அவர் படம் இருக்கு மாதா மாதையும் புரட்சியாளராக சிலையா ஆனா சித்தராயல டூவை வந்து ஒரு காவி ட்ரெஸ் போட்டு ருத்ராட்ச கோட்டை போட்டு அவர் எல்லா ஹோட்டல் லிங்காயத்து ஹோட்டல் லிங்காயத்து அவரை வச்சு வணங்குறாங்க ஸோ அது வேற ஒரு வடிவமா நிறுவனமயமா லிங்காயத்துங்கிற ஒரு கோட்பாடு இப்போ மாறிடுச்சு அதுதான் இப்போதைக்கு அது உண்மை அப்ப இந்த ஆனா இவங்க நிறுவனமயமானதற்கு பிறகுதான் தனிமதம்ங்கிற கோரிக்கையை நிறைய கேட்கறாங்க லிங்காயத்து ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது வருஷமா கேட்டிருக்காங்க மாதா மாத்தையை கேட்டது வந்து இந்துத்துவ எதிர்ப்பு அதற்கு பிறகு இவங்க கேட்பது வந்து தனி மதம்ங்கிறது ஒரு நிறுவனங்கள்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க செப்பரேட் ரிலீஜன் கொடுங்க மைனாரிட்டி இந்த கோரிக்கைய கேட்டிருக்காங்க ஆனா நான் போன அந்த ஹப்லி பெல்லாரி பதாமி போன்ற லிங்காயத்துகள் பகுதியில் போகும்போது அவங்க வந்து தனி சாதி தனி மதமான ஒரு தனி வழிபாட்டு முறை ஆனா வந்து தங்களை தனித்துவமான ஒரு ஒரு மதம் வந்து நமக்கு எந்த விதத்திலையும் முற்போக்குக்கு இசைவானதா இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை பசவனர் காலத்துல அது ஒரு புரட்சியா இருந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு லிங்காயத்துகள் வாழ்றதுங்கிறது நம்ம ஊர்ல ஒரு சைவ பிள்ளமாறு மாதிரி இருக்க மாதிரிதான் சைவ பிள்ளமாரா இருக்கிறது ஒன்றும் ஒரு பார்ப்பன எதிர்ப்பின் அடையாளம் கிடையாது அது மாதிரிதான் அவங்க இருந்துக்கிறாங்க இப்ப நகரத்தாரும் அப்படிதான் நகரத்தாருடைய பார்ப்பன எதிர்ப்பும் அப்படிதான் நாங்களாம் அவங்களுக்கு மேல நாங்க எப்படி அவங்கள கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பன எதிர்ப்புங்கிறது ஒரு அரசியல் அரசியல்படுத்தப்பட்டது திராவிட இயக்கத்தால் தான் பார்ப்பன எதிர்ப்பு திராவிட இயக்கம் ஒன்றும் அறிவுபடுத்தலை பார்ப்பனர்களை பற்றி ரொம்ப கேவலமான பல மொழிகள் தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு எப்படி இருக்கும் ஒரு சுயநலத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும் நம்மளை வளர விடாமல் தடுக்கிறானே அப்படிங்கிற அந்த கோபத்தில் இருக்கும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடி நிறுவனங்களை சொல்லுவான் டே அவன் கொஞ்சம் கிராஸ்டா பார்த்து இருந்துக்கோ கிராஸ் பெல்ட் அப்படிங்குவா அவன் ஒன்றும் பெரியாரிஸ்ட் கிடையாது அப்படி சொல்கிறவன் அவன் பக்கா சுயநலவாதியாக இருப்பான் நம்மளை வளர விடாமல் தடுக்கிறானுங்க பாப்பானுங்களும் மலையாளிகள் தான் வளர விட மாட்டோம் அது அரசியல் படுத்தப்பட்ட வார்த்தை கிடையாது இவனோட வளர்ச்சிக்கு இவனுங்களாம் இருந்தால் வளர மாட்டேன் பெரியார் மாதிரி ஆட்கள் தான் அது ஒரு அரசியல் மயமாக்குனார் பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தந்தார் இல்லைன்னா அடிச்சே கொண்டுருப்பானுங்க இவ்வளோ துரோகம் பண்ணியிருக்கேன்னு அந்த இது பண்ணாமல் அரசியல் படுத்தப்பட்டு பார்ப்பன எதிர்ப்பு ஆக்கி பார்ப்பனர்களுக்கு பாதுகாப்பு தான் திராவிட இயக்கமும் நீதி கட்சியும் தந்திருக்கு அது ஒரு அரசியல் வடிவமாக்கி அது ஒரு கொள்கை ஆக்கி அது ஒரு கட்சி ஆக்கி அது அரசியல் ஆக்கியிருக்கிறாங்க இல்லைன்னா பார்ப்பனர்கள் எதிர்ப்புங்கிறது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப 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 சுலபமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது மாதிரி தான் இந்தியா முழுவதும் இருக்குது பாப்பானையும் பாம்பையும் கண்டா பாம்ப பாம்பை விட்டுட்டு பாப்பான அடின்னு சொன்னது தமிழ்நாடும் பெரியாரும் திராவிட இயக்கமும் கிடையாது அது ஒரு வடநாட்டு பழமொழி அது ஒரு ஆங்கில மேற்கத்திய அறிஞர் பதிவு செஞ்சிருக்காரு இந்த அளவுக்கு பார்ப்பன குடும்பம் இருக்கு பார்ப்பனர் அல்லாத மத்தியில் பார்ப்பனர்கள் மீது இவ்வளவு கோபம் இருக்கு இந்த அளவுக்குலாம் பழமொழி இருக்கிறாங்க அதனால இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பார்ப்பன எதிர்ப்பு வெறுப்பு உள்ள ஒரு சமூகமா இருந்ததுல ஒழுங்குபடுத்தி பார்ப்பனர்களை காப்பாற்றினது பெரியார் இயக்கம் தான் அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு வழி வந்தா லிங்காயத்துக்களும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பார்ப்பன எதிர்ப்பு வருது பௌத்தம் சமணம் இப்படின்னு ஒவ்வொரு காலத்திலையும் வரும்போது லிங்காயத்தும் ஒரு விதமான வடிவமாக வருது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய எழுச்சி இதாகுதேன்னு அது மாதே மாத்தாய் சிதராயலுடவரின் ஒரு போற இந்த விஷயம் அதற்கு பிறகு எல்லா மதங்களும் போல ஒரு பார்ப்பனிய தன்மை ஆண்ட பரம்பரை நம்ம தான் பார்ப்பனர்களோட உயர்ந்தவர்களாம் மரமிளையடிகளார் சொன்னார்ல மனுவை கண்டுபிடிச்சது பாப்பாங்க கிடையாது பிள்ளை மாதிரி தான் அப்படின்னு மரமிளையடிகளார் ஆரம்பிச்சாரு இப்போ தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் சொல்றாங்களா நாங்க தான் இந்த மண்ணை மொதல் ஆண்டோம் நாங்க ஆண்ட பரம்பரை தான் இப்படி இந்த சாதிய மனநிலை எல்லாருக்கும் வர மாதிரி லிங்காயத்துகளும் இயற்பாவே அவங்க வந்து ஒரு பார்வர்டு கம்யூனிட்டி ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல நிறுவனங்கள் இருக்கு கல்வி நிறுவனங்கள் இப்ப அவங்க வந்து தனி
கேட்கணும்னா அடையாளம் அதை எப்படி நீங்க நீங்க வேணா சொல்லி பார்க்கலாம் வழிபாட்டு முறைப்படி எங்களுக்கு வேற என்ன அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு ஒரு சாதியாக தான் அது ஒரு இருக்கு இப்போ இந்த இது கூட மிகப்பெரிய லெவலில் தேர்தல் எதிரொலிக்கல லிங்காயத்துக்கள் வாக்குகள் பெரிய லெவலில் காங்கிரஸுக்கும் சித்தராமையாக்கும் சாதகமாக போகல ஏன்னா அந்த மக்களுக்கு தெரியுது நிறுவனங்கள் வச்சுருக்கவங்களுக்கு தான் பயன்படுத்து சிறுபான்மை உண்டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தந்திருக்கு அரசு கொடுக்கிற சலுகைகள் கூட அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கிறிஸ்தவ கல்வி நிறுவனங்களில் சில சலுகைகள் உண்டு அதனால அந்த மைனாரிட்டின்னு சொல்லிட்டா சில சலுகைகள் உண்டு மைனாரிட்டின்னா மத அடிப்படையில் இருந்தாலும் சரி மொழி அடிப்படையில் இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் தமிழனாக இருந்துட்டு நான் ஒரு இப்போ திருப்பதியில் போய் நான் தமிழங்கிறத மைனாரிட்டி பயன்படுத்தி எங்கள் நான் கொள்ளை அடித்து ஸ்கூலு நடத்தலாம் அதே போல் ஆந்திராக்காரங்க திருப்பதியிலேருந்து பக்கத்தில் சென்னைக்கு ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் வந்துட்டு நான் இங்கே ஒரு மைனாரிட்டி தெலுங்கு நான் ஒரு மைனாரிட்டின்னு சொல்லி நடத்தி நல்லா சலுகை அடித்து கல்லா கட்டலாம் இந்த மாதிரிலாம் மைனாரிட்டி நிறுவனங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி நடக்குது சென்னையிலேருந்து திருப்பதி போய் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது இதெல்லாம் நோக்கமே அதுதான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கு அதை கார்னர் பண்ணி தான் அவங்க இடஒதுக்கீடு கேட்குறாங்க சித்தராமையாவும் அதுக்காக தான் அவர் கொடுத்தார் அது பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்கலையே எழுபத்தி ஒரு தொகுதி லிங்காயத்த தொகுதிகள் இருக்கு நாற்பத்தி ஒரு தொகுதியில் திருப்பி பாஜக தான் ஜெயிச்சிருக்கு ஒரு எட்டு தொகுதி தான் கொஞ்சம் கூட குறைய வந்திருக்கு அப்போ லிங்காயத்துக்கள் திருப்பி பாஜகவை தான் நம்பியிருக்காங்க சித்தராமையாவோட அந்த பிளே வந்து பெரிய லெவலில் எடுபடல அதுதான் லிங்காயத்துக்களை பொறுத்த வரையும் நடந்தது அங்கே வந்து லிங்காயத்துகள் வந்து மராத்தியர்கள் தெலுங்கர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு இந்துத்துவ மனநிலையோடு இருக்கிறாங்க இந்துத்துவ மனநிலைன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ அந்த வட கர்நாடக பகுதியில் மராத்தியர்கள் அதிகம் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் சிவாஜி பெல்காம் அந்த பகுதியெலாம் சிவாஜி நிறுவனங்கள் சிவாஜி படம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க வீர சிவாஜி மராட்டியான்னு அவங்களுக்கு மராத்தியம் இந்துத்துவம் அது எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று பிணைஞ்ச விஷயமா இருக்குது ஒரு மராத்தியங்கிறதே அவன் இந்துங்கிற மாதிரி தான் பார்க்குறான் அந்த தேசிய இனமாக பார்க்கல அவன் அந்த லிங்காயத்துக்கள் அப்போ இந்த மாதிரியான லிங்காயத்துகளும் மராத்தியர்களும் ஒன்றிணைந்து இருக்கும்போது அது பிஜேபி பாஜக பெற்ற பகுதியில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிற மொழி இருக்கிறவங்க தான் வெற்றி பெற்று கன்னடர்கள் பகுதியை விட மராத்தியர்கள் தெலுங்கர்கள் இந்த மாதிரி லிங்காயத்துகள் இவங்க இருக்க பகுதியில் தான் பாஜக வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கு ஏன்னா சித்தராமையா வந்து கன்னடர்கள் நாம் கன்னடர்கள் கன்னட கொடி கன்னட மாநிலம் இந்தி எதிர்ப்பு இதெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் ஸோ அங்கே பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய பிற மாநில மக்கள்லாம் பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா பிஜேபி தேசியவாதம் பேசுது சித்தராமையா மாநில உணர்வு பேசுகிறான் பிற மாநில மக்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒரு ஸ்டேட்டோடைய சோர்னிட்டிக்கு ஆபத்து தமிழ்நாட்டுக்கும் அப்படி தான் தமிழ்நாட்டிலையும் பாருங்கள் மார்வாடிகள் மலையாளிகள் இருக்கிற இடத்துல திராவிட கட்சிகள் வெற்றி பெறாது கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கோங்க சிபிஎம் காங்கிரஸ் தான் ஜெயிக்கும் திமுக அதிமுக அவ்வளோ ஜெயிக்க முடியாது இது மார்வாடிகள் அதிகரிக்கிற பொருட்களில் தான் விநாயகர் சதுர்த்தி அதிகமாக இருக்குது சென்னையில் அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களை தவிர்த்து பிற மாநில மக்கள் வராங்களோ பாஜகவிற்கு வழிவகுக்கும் இந்துத்துவத்திற்கு வழிவகுக்கும் கர்நாடகாவில் இந்த தேர்தலில் அதான் நடந்திருக்கு கர்நாடகாவில் நான் கன்னடியன்ஸ் எல்லாருமே பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா கன்னட உணர்வுன்னு ஒன்று வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க கன்னட உணர்வு மாநில உணர்வு வந்துடக்கூடாதுன்னா பிஜேபி ஜெயிக்கணும்னு பிற மாநில மக்கள் நினைக்கிறாங்க ஆனால் தமிழர்கள் இருக்கிற பகுதியெல்லாம் காங்கிரஸுக்கும் மதசார்பற்ற ஜனதாதளும் ஓட்டு போட்டுருக்காங்க ஏன்னா தமிழர்கள் என்றைக்குமே வித்தியாசமாக சிந்திப்பான்ல அவையும் பிஜேபி ஓட்டு போட மாட்டேங்கிறான் அது தமிழ்நாட்டுடைய சாயல் தான் அங்கேயும் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க பிஜேபியில் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லல பிஜேபி எம்எல்ஏலாம் நிற்கிறாங்க இருந்தாலும் மற்ற மாநில மக்களோடு ஒப்பிடும் போது பாஜகவுக்கு வந்து தமிழர்கள் தான் குறைவாக போடுறாங்க தெலுங்கர்கள் நிறைய போடுறாங்க மராத்தியர்கள் அதிகம் போடுறாங்க அப்போ இந்த மனநிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து ஒரு புனிதமானவர்கள் தூய்மையானவர்கள் அது வந்து வெற்றி பெறுது ஆக லிங்காயத்து என்பது சாதியா மதமா என்பதை தாண்டி இன்னைக்கு அதன் வடிவம் என்பது இந்துத்துவத்தில் இருந்து வேறுபட்டது அல்ல அப்படி தான் இன்றைக்கி லிங்காயத்துகள் வந்து இருக்குது சித்தராமையா கொடுத்தது கூட பெரிய லெவலில் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக செயல்படலை எல்லாமே பாரதிய ஜனதாவுக்கு அப்படியே அந்த ஓட்டு வங்கியாக போயிடுச்சு இன்னொரு கூடுதலான விஷயம் பாஜக வெற்றி பெற்றதுக்கு முக்கியமாக இருக்கணும் ஸ்ரீராமலு ரெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பழங்குடியின சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அதாவது வால்மீகி கம்யூனிட்டி அவர் நாயக்குன்னு சொல்லக்கூடாது நடிகர் சுதீப்னு ஒரு கன்னட நடிகர் இருக்கிறார் நான் ஈ படத்தில் வில்லனாக நடிச்சிருப்பார் அவரெல்லாம் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான் அங்கே வந்து கொஞ்சம் எண்ணிக்கையில் அதிகம் இருக்கிறாங்க பழங்குடியினர் ஒம்பது சதவீதத்துக்கிட்
முப்பத்தி நாலு தனி தொகுதியில் முப்பத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிக்கு மேலே பிஜேபி தான் ஜெயிச்சிருக்கேன் எஸ்சி எஸ்டி தொகுதியில் முழுக்க பாஜக ஜெயிக்குது கவனிச்சு பாருங்க அவங்க யார் யாரை கார்னர் பண்ணுறாங்க பாருங்க புள்ளிவரத்தோடு இருக்கு முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் இருபத்தி ரெண்டு தொகுதி வந்து உங்களுக்கு வந்து பாஜகவுக்கு வெற்றியை தந்திருக்கிறாங்க பழங்குடியினர் தொகுதிகள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பக்கம் இந்துத்துவ பெருமை பேசுகிற லிங்காயத்துக்கள் ஓட்டு அவங்களுக்கு தான் பார்ப்பனர்கள் ஓட்டு கடற்கரை ஓரம் இருக்கிற கன்னட பிராமணர்கள் ஓட்டு அவங்களுக்கு தான் அது தவிர்த்து தலித்து தலித்து ஓட்டு ஓரளவு காங்கிரஸ்க்கு வந்திருக்கு ட்ரைபல் ஓட்டில் பெரும்பாலும் வந்திருக்கு அவங்க வந்து அமித்ஷா மோடியை வந்து தத்துவம் மட்டும் பார்க்காதீங்க அவங்க வந்து உத்திகள் ரொம்ப அழகாக வைக்கிறாங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் யாரை வைக்கணும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் தேவர் கம்யூனிட்டி ஏடிஎம் கேக்கு இருக்குது அப்போ தேவர் கம்யூனிட்டி ஓட்டால் நம்ம கார்னர் பண்ண வேணாம் நாடார் கம்யூனிட்டிக்கு கார்னர் வைக்கிறான் கரெக்டாக முஸ்லீமும் வணிகர் நாடாரும் வணிகர் நாடார் கம்யூனிட்டியை வாப்பா நம்மளாம் இந்து நாடார் முஸ்லீம் உனக்கு எதிரின்னு சொல்லி நாடாரை பண்ணி கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி நாடாரை டார்கெட் பண்ணி ஒரு அமைச்சர் ஒரு மாநில தலைவர் ஆகியிருக்கான் அவன் தேவர் கம்யூனிட்டி அவனுக்கு எதிரி கிடையாது அவன் யுத்தி வைக்கிறான் தேவர் கம்யூனிட்டி என்ன இருந்தாலும் ஏடிஎம் கேக்கு தான் ஓட்டு போடுறான் அப்போ நாடார குறிவை தலித்தில் ஓரளவு அவன் எல்லா காஸ்டையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தான் திருமாவளவன்லேருந்து பலர திருமாவளவன் வந்து பாஜகவுக்கு சரி வரல என்னோட அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய தலித் லீடருங்கிறப்ப கிருஷ்ணசாமியை கூறி வச்சு பல்லர்களை கையில் எடுத்துட்டான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான வேலைகளை பண்ணுறான் கொங்குலோல கவுண்டர்கள் இயல்பாகவே பாஜகவுக்கு சார்பாக இருக்கிறதுனால அந்த சமூகத்தையும் ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கிறாங்க கர்நாடகாலேயும் அதே தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க லிங்காயத்து ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி அதை கார்னர் பண்ணி எடுத்துட்டான் பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு அதில் எப்படி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதனால தான் இடியூரப்பாவை அவங்க தூக்கி பிடிக்கிறாங்க லிங்காயத்துங்கிறனால தான் அங்கே பாஜக மட்டும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கர்நாடகாவை பொறுத்த வரையும் சாதி அரசியல் மட்டும்தான் நடக்குது காங்கிரஸ் அரசியல் பிஜேபி அரசியல் மத சார்பட்ட ஜனதாதள அரசியலே கிடையாது சித்தராமையா இருந்தால் பதினாலு பர்சன்ட் குர்பா ஓட்டு கிடைக்கும் எடியூரப்பா கட்சியில் பிஜேபியில் இருந்தார்னா லிங்காயத்து ஓட்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கும் தேவகவுடா இருந்தால் ஒக்கேலியாவது ஓட்டு கிடைக்கும் அந்த நபர்கள் அந்த சாதி இதுதான் தீர்மானிக்குது அங்கே வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது இப்போ யார் உங்களுக்கு தலைவரோ அந்த ஜாதி பார்த்து தான் கர்நாடகத்தில் ஓட்டு போடுறாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு கருணாநிதி ஜாதி பார்த்து ஓட்டு போட்டிருந்தா கருணாநிதி எப்போ முதலமைச்சர் ஆயிருப்பார் ஜெயலலிதா ஜாதி பார்த்து ஓட்டு போட்டிருந்தா ஜெயலலிதா எப்போ முதலமைச்சர் ஆயிருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே தமிழ்நாட்டில் ஒன்றரை பர்சன்ட் ஜாதிக்கு கீழான ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் ஆனால் அவங்கள எல்லா சாதியும் சேர்ந்து தலைவனாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடிச்சு ஆனால் அந்த பெரும்பான்மை சமூகங்கள் மட்டும்தான் அங்கே வர முடியும் எங்கள் இடைநிலை சாதிகளும் பெரும்பான்மை சமூகங்கள் மட்டும்தான் கன்னடத்தில் வர முடியும் இங்கே தான் ஆயிரம் ஆயிரம் வீடு இருக்கக்கூடிய இசை வேளாளரும் மொத்தமாக ஒரு ஏழு லட்சம் பேர் கூடிய ஐயங்காரும் இங்கே வர முடியுது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இங்கே பெரும்பான்மை சாதி தமிழ்நாட்டில் சிஎம் ஆக முடியல இப்போ எடப்பாடியும் ஓபிஎஸ்சியும் நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்க முடியாது அது வேற இப்போ இதுவரையும் வந்ததில் பாருங்கள் யாருமே காமராஜர் தவிர்த்து யாருமே பெரும் காமராஜர் தவிர்த்து யாருமே பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க கிடையாது ஆனால் அங்கே பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் வர முடியும் அதை வச்சு தான் கட்சியே காங்கிரஸ் கட்சியும் ஒன்று கிடையாது குருப்பா கட்சி அது அதனால தான் சித்தராமையா உள்ள எழுத்தாங்க அவங்க பிஜேபிங்கிறது லிங்காயத்து பார்ட்டி இப்போ ஸ்ரீராம் ரெட்டிங்கிற ஒரு தலித்தை உள்ளே எழுத்ததுனால தலித்தெல்லாம் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டான் அவன் வந்து தலித் லீடர் அங்கே ஒருத்தர் கிடையாது ஒரு முக்கியமான தலித்து ஆளுமையாக அந்த கட்சிக்குள்ளே எழுதுனா தலித்தெல்லாம் இப்போ பிஜேபி தான் நம்ம கட்சின்னு ஓட்டு போடுறான் அங்கே ஓட்டு பேட்டனே வேறு மாதிரி இருக்குது இஷ்யூ பேஸ்டே கிடையாது அவன் அவன் ஜாதிக்கு ஆளுன்னு பார்த்து தான் போடுறான் இது கர்நாடக அரசியலில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய அரசியல் லிங்காயத்து அரசியலை விட இந்த அரசியல் அங்கே தேர்தலில் முக்கிய விளையாட்டுறது தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு சாதி அரசியல் தேர்தலை தீர்மானிக்கலை தீர்மானிக்கிற ஒழிய இந்த அளவுக்கு கிடையாது